Je suis arrivé à la capitale australienne, Canberra. La ville est située à 280 km au sud-ouest de Sydney et 660 km au nord-est de Melbourne. Huitième plus grande ville d'Australie, c'est la plus grande ville intérieure du pays. le Australian War Memorial et le Mémorial National Australien. Il comprend un vaste musée militaire national inauguré en 1941. Il est considéré comme l'un des mémorials les plus importants au monde. Il se compose de trois parties. La zone commémorative, sanctuaire, y compris la salle de mémoire avec la tombe du soldat australien inconnu, les galeries du mémorial, musée, et le centre de recherche, les archives. Il dispose également d'un jardin de sculpture en plein air. Australia National Botanic Gardens sont des jardins botaniques classés au patrimoine. Les jardins botaniques sont la plus grande collection vivante de flore indigène australienne. La mission de ces jardins est de promouvoir la flore de l'Australie. Ils conservent une grande variété de ressources botaniques et cultivent des plantes indigènes menacées dans la nature. Les jardins sont organisés en sections thématiques. Plus de 5500 espèces sont cultivées. Les affichages comprennent par exemple Rainforest Gully avec des plantes des forêts tropicales de l'est de l'Australie. Mais aussi Rock Garden, une exposition de plantes qui se trouve dans les habitats du désert aux zones alpines et the Eucalypt Lawn, qui abrite environ un cinquième des espèces d'eucalyptus australiens. Capitol Hill est l'emplacement du Parliament House. Le site a été choisi comme un emplacement du Capitole dans la conception de Canberra en 1912. Le Parlement a été inauguré le 9 mai 1988 par Elisabeth II, reine d'Angleterre et de ce fait reine d'Australie. L'entrée publique du Parlement s'ouvre sur le hall principal, menant à la grande salle, qui présente une tapisserie basée sur une peinture d'Arthur Boyd. Le monument est ouvert au public et gratuit. L'intérieur est épuré et marbré. En l'honneur du House of Commons du Royaume-Uni, la chambre des représentants est décorée en vert. Cependant, la couleur est atténuée pour suggérer la couleur des feuilles d'eucalyptus. La chambre du Sénat correspond aux couleurs du House of Lords du Royaume-Uni décoré en rouge avec des teintes d'ocre suggérant la terre et les couleurs de l'outback. Ce parlement est l'un des rares parlements au monde 
où les événements privés sont autorisés. Canberra est une ville conçue et planifiée par Walter Burnley Griffin, un architecte américain majeur du XXe siècle. Dans la zone centrale de la ville, près du lac de Burnley Griffin, les routes principales suivent un modèle de roues à rayons plutôt qu'une grille. Canberra Center est le plus grand centre commercial du territoire de la capitale australienne. Le centre commercial compte actuellement 207 668 mètres carrés et compte plus de 380 commerçants. Canberra est une ville intéressante par son architecture, ses monuments et dont l'histoire, bien que récente, est surprenante. Je la conseille à tous.